আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সকলেই ভালো আছেন এবং আপনাদের আমি মোহাম্মদ ফিনান্সের শুভ ইসলাম অনেক অনেক ভালো আছেন তো আজকে আবার উপস্থিত হলাম HTML এর থার্ড টিউটোরিয়াল এবং আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম আজকে ওখান থেকে শুরু করব আমরা শেষ করেছিলাম HTML এর কালারস দিয়ে সো HTML এর কালার শেষ করার পরে আমরা বলেছিলাম যে কালারটা কিভাবে ইউজ করা হয় কালারের জন্য আমাদের কোডগুলো কিভাবে ক্যাপচার করার জন্য কি অ্যাপস ইউজ করতে হবে তো আপনি যদি আমার আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তো অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে আগের ভিডিওগুলো দেখে আসবেন HTML এর ফুল পার্ট এবং ফুল কোর্স এখানে ফুল ফিল ভাবে ফ্রি ভার্সনে আপনাদেরকে উপস্থাপন করানো হচ্ছে সো আজকে আমরা HTML এর এবং CSS এর মধ্যে কানেক্টেড দেখব এবং HTML এর লিংক কিভাবে ইউজ করা হয় HTML এর ইমেজ কিভাবে ইউজ করা হয় আসলে HTML এবং CSS এর মধ্যে কানেক্টেডটা কি তো ভিউয়ার্স চলুন শুরু করা যাক আজকের টপিক তো তার আগে একটা কথা বলে নিই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন থাকেন তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলটনটি অবশ্যই বাজিয়ে দেবেন তো ভিউয়ার্স লেস গো স্টার্ট ইট নাও তো আমরা ফার্স্টে বল আজকে দেখব এইচ টি এম এল এবং সি এস এস এর মধ্যে কানেক্টেড আসলে কি এইচ টি এম এল কি এবং সি এস এস এর মধ্যে কীভাবে কানেক্টেড করা আছে তো আমরা গুগলের ব্রাউজারে যাব যাওয়ার পরে এখানে লিখব থিম ফরেস্ট তো থিম ফরেস্ট লিখে আমরা যখন সার্চ করব তো এদের বিভিন্ন ধরনের থিম প্রিমিয়ার থিম অনেক ধরনের প্রো থিম আমাদের সামনে তারা শো করাবে তো আমরা এখান থেকে থিমগুলো আসলে দেখব এখানে এই যে বিভিন্ন ধরনের থিম তারা এখানে প্রোভাইড করতে সেটা আসলে এরা থিম প্রোভাইড করে এখানে বিভিন্ন ধরনের থিম পাওয়া যায় তো পপুলার আইটেমসে গেলাম এখান থেকে দু হাজার বিশ বেস্ট সেলিং এইচ টি এম এল ওয়েবসাইট ট্যাম্পলেটস আপডেট উইকলি এখানে এরা বেস্ট যে ওয়েবসাইটগুলো ডেভেলপ এবং ডিমান্ড করে এরা যে বি সেল করতেছে এখানে অনলি ষোলো ডলারে এত রিভিউ এতবার সেল হয়েছে এটা একশো চুয়াত্তরবার অলরেডি সেল হয়ে গেছে এটা দুশো নয়বার সেল হয়েছে তো চলুন একটা আমরা প্রিভিউ করে দেখি তো এটা অফেন হচ্ছে এগুলো মূলত আপনার প্রত্যেকটা একটা করে তৈরি করে এই ট্যাম্পলেটগুলো এখানে বিক্রি করা হয় এই থিম ফ্রস্টে প্রত্যেকটা ট্যাম্পলেট বিক্রি করা হয় দেখেন এটা হচ্ছে ষোলো ডলারে এ সতেরো ডলারে এ বত্রিশ ডলারে এই ট্যাম্পলেটটা বিক্রি করতেছে সো আপনি চাইলে এখানে এসে এই থিমগুলো দেখে দেখে আপনি সুন্দরভাবে কাজ করতে পারেন এই যে এই থিমটা তৈরি করছে এখানে কি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে একটা টেক্সট আছে টেক্সটার ভিতরে লিঙ্ক দেওয়া আছে এই লিঙ্কের ভিতরে আবার এখানে হবার করা আছে হবার দিয়ে কালার দেওয়া আছে এখানে একটা টেক্সট আছে টেক্সটের নিচে আন্ডারলাইন দেওয়া আছে যে হবার মাউস পয়েন্ট নিয়ে যাওয়ার পরে এখানে একটা আন্ডারলাইন দেখা দেবে তো এখানে একটা লোগো ইউজ করা আছে লোগোর উপর একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে তো এখানে একটা লোগো ইউজ করা হয়েছে এখানে এইচ টু দিয়ে এখানে কিছু লেখা হয়েছে এবং পি ট্যাক দিয়ে এখানে কিছু লেখা হয়েছে বা এইচ ফোর দিয়ে এখানে কিছু লেখা আছে তো এখানে এগুলোকে হবার দেওয়া হয়েছে তো নিসেরগুলো এগুলোকে পি ট্যাক দিয়ে লেখে ডিএবির ভিতরে ভরে এগুলোকে সামথিংভাবে হবার দেওয়া হয়েছে তো নিসের দিকে যখন যাবো আমরা স্কল করে করে এই ওয়েবসাইটের ফিচার্সগুলো আমরা এখানে দেখতে পারবো তো ফার্স্টে বল আমরা যেগুলো দেখবো সেগুলো হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের মতো এগুলোই ক্যাটাগরি তো ফার্স্টে বল আমাদেরকে দেখা উচিত হচ্ছে এই হ্যাডার সেকশন এবং এই স্লাইডারটা এই স্লাইডারটা যত ভালো হবে ওয়েবসাইটটা ডেভেলপ তত ভালো হবে তো আমরা ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাবো ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে গিয়ে দেখবো এই থিম ফরেস্টের এই থিমটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তো এইচ টি এম এল ফাইভ দ্বারাই তৈরি করা হয়েছে এখানে যে এইচ টি এম এলগুলো ইউজ করা হয়েছে দেখেন এখানে একটা ডিআইভি আছে ফুটার অপশনে যে প্রিভিউ হেডার এখানে যে হেডারটা আছে এই হেডারের ডিআইভি এটা তো আমি এখান থেকে সবগুলো সিএসএস তুলে দিব এখানে যাব বডিতে বডিতে যাওয়ার পরে বডিতে সিএসএস আছে এখানে আমি একটু পেস্টার রিলোড দিই এখানে আপনার যতগুলো সিএসএস আছে সবগুলোকে উঠিয়ে দিয়ে আসলে দেখব এই পেস্টার অবস্থাটা কি তো এখান থেকে আমি প্রত্যেকটা ডিআইভি থেকে যদি আমি অলরেডি দেখেন হ্যাডারের ভিতরে যাই আমি হ্যাডারে চলে গেলাম এবং এই হ্যাডার সেকশনে এই যে হ্যাডার সেকশনটা এই হ্যাডার সেকশনে এটা হচ্ছে বডি সেকশন এটা হচ্ছে ডিআইভি ফার্স্ট হ্যাডার সেকশন তো এই হ্যাডারের ভিতরে যে সিএসএসগুলো ইউজ করা আছে আমি এই সিএসএসগুলো তুলে দেবো তারপরে দেখবেন যে এটার অবস্থাটা কি হয় এখানে দেখেন আমি অলরেডি সিএসএসগুলোকে তুলে উঠাই দিচ্ছি তো দেখেন এই ওয়েবসাইটের পেজটার অবস্থা কি হয় এই দেখেন অলরেডি এখান থেকে এগুলো চলে যাওয়া শুরু হয়েছে 
তো এখান থেকে দেখেন আমি সব তুলে দিচ্ছি এবার দেখেন উপর থেকে প্যাডিং মার্জিন টপ বটম উইথ হাইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখেন এখানে কি হয়েছে কি সুন্দর একটা লোগো ছিল এটার অবস্থা এখন কি হয়েছে তারপরে এখান থেকে আমি ফন্টগুলো তুলে দিলাম দেখেন এখন বর্তমানের অবস্থা কীরকম সো তারপরে একটু নিচে যাব এগুলোর যত সিএসএস আছে সবগুলো আমি উঠাই দিচ্ছি তারপরে যাব ডিআইভিতে এখানে কোনো সিএসএস নেই এখানে এখানে কোনো সিএসএস নেই এখানে এসে সিএসএস এগুলো আমি উঠিয়ে দিচ্ছি তো দেখুন একটা সিএসএস ছাড়া একটা ওয়েবসাইটের অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখেন এখন এই সাইটটা কেমন দেখা যাচ্ছে তো এই সাইটটা আর ভালো লাগবে না বিকজ এর যে সিএসএস গুলো ছিল সেগুলো আমি উঠে দিছি তো উঠাই দেওয়ার কারণে এই সাইটটা দেখাচ্ছে কীরকম তাহলে এটাকে এইচ টি এম এল দিয়ে ফার্স্ট অফ অল মার্ক করে নেওয়া হয়েছে তো মার্ক করার পরে মার্ক করার পরে সিএসএস দ্বারা একে ডিজাইন করা হয়েছে তো বডিতে কিছু আছে বডিগুলো আমি উঠাই দিচ্ছি প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে এভাবে পাবেন আপনি কিছুক্ষণের জন্য এগুলোকে আপনি ব্ল্যাঙ্ক করে দিতে পারেন সব কিছু তো নেবার এখানে কোনো সিএসএস নেই সেকশনের এখানে সিএসএস আছে তারপর হচ্ছে আপনার এখানে কিছু ডিআইভিতে সিএসএস দেওয়া আছে তো আমি এই সিএসএসগুলো তুলে দিচ্ছি এই দেখেন এটা এখন কি হবে পঙ্গ হয়ে যাবে এর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না এখানে আমরা সত্যি খুঁজে পাবো না শুধু এখানে কিছু টেক্সট থাকবে আমি এখান থেকে সিএসএসগুলো উঠাই দিচ্ছি আপনি একটু ধৈর্য ধরে দেখুন আমি আসলে বোঝাতে চাচ্ছি যে সিএসএস বিন একটা ওয়েবসাইটের মানেটা কি আসলে সিএসএস এবং এইচ টি এলের মধ্যে কানেক্টেডটা কি এখন সেগুলো বোঝানোর জন্য আমি আসলে মূলত এই কাজটা করতেছি দেখুন কিচ্ছু থাকবে না এখানে শুধু টেক্সটগুলো থাকবে আর কিচ্ছু থাকবে না এখানে সেকশন টু সেকশন এই সেকশনে কি কি আছে আমি একটু দেখি একটু ওয়েট এখানে এগুলো তোলা হয়েছে তো এখানে মার্জিন প্যাডিং কি কি আছে সব উঠিয়ে দিব এই ওয়েবসাইটটা পুরো পঙ্গু হয়ে যাবে এখানে মানে দেখার মতো কিছু থাকবে না সেকশন ক্লোজ করা হয়েছে তো এই সেকশনের ভিতরে দেখেন কি কি আছে এই সেকশনের এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছি আমি আপাতত কিছু সময়ের জন্য তো এই সেকশনের ভিতরে এই ডিআইভিটা আছে এই ডিআইভি যেগুলো আছে এগুলো আমি উঠিয়ে দিচ্ছি সিএসএসগুলো তো সিএসএসগুলো উঠিয়ে দেওয়ার পরে এই সেকশনে কিছু নেই থার্ড সেকশন থার্ড সেকশনে এগুলো হবার ইফেক্ট দেওয়া আছে এই জন্য এটা যাবে না ট্রানজ্যাকশন দেওয়া আছে সো ট্রানজ্যাকশন তো আর দেখা যায় না তারপরে দেখুন এখানে কত সুন্দর একটা লোগো ছিল এখন এটার অবস্থাটা কি হয়েছে দেখছেন এগুলো শুধু একটা করে টেক্সট হয়েছে কত সুন্দর ছিল এখানে তো আমি যদি আবার পেজটাকে একটু রিলোড দিয়ে দেখাই তাহলে দেখতে পারবেন যে আসলে অবস্থাটা কি ছিল দেখছেন কি সুন্দর একটা ট্যাম্পলেট ছিল একটা সিএসএস দ্বারা কি সুন্দর একটা ট্যাম্পলেট করা ছিল আমি এটুকুই বোঝাতে চাচ্ছি যে এইচ টি এম এল এবং সিএসএসের ভিতরে এইচ টি এম এল এবং সিএসএস ছাড়া কোনো ওয়েবসাইট বিল্ড করা যায় না বা গেলেও সেটা রেসপন্সিভ করার জন্য সিএসএস অবশ্যই ইউজ করতে হবে অবশ্যই ইউজ করতে হবে সো এটা হচ্ছে এইচ টি এম এল এবং সিএসএসের মধ্যে পার্থক্য বা এইচ টি এম এল এবং সিএসএসের মধ্যে কানেকশন তো আমরা মূলত এইচ টি এম এল এবং সিএসএসের মধ্যে কানেকশনটা অবশ্যই বুঝতে পারছি তো এইচ টি এম এল এবং সিএসএসের মধ্যে কানেকশনটা আশা করি ক্লিয়ার সবার তারপরে আমরা এখন লিঙ্ক ইউজ করব বিভিন্ন ধরনের লিঙ্ক অ্যাঙ্কর টেক্সট এইচ ওয়ান দ্বারা কী হচ্ছে এইচ টু দ্বারা কী হচ্ছে সেগুলো এখন আমরা বুঝবো তো লেস গো স্টার্টেড নাও অন এ নোট প্যাড আই এম ওপেনিং ব্রকটেক্স তো এখানে ওপেন করার পরে এইচ টি এম এলের যে বেসিক জিনিসগুলো থাকে সেগুলো আমরা এখানে লিখব তো আমরা ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে একটা পেজ ক্রিয়েট করে নিব তো আমরা ফার্স্ট অফ অল এখান থেকে নিউয়ে যাব 
নিউ এ গিয়ে একটা চলে আসছে তো আমরা এটাকে যাব কই সেভ ইয়াস সেভে যাব সেভ করার জন্য আমরা একটা ফোল্ডার এখানে ক্রিয়েট করে নিব আমাদের মন মতো ডি ড্রাইভে এখানে একটা আদার্স নামে একটা ফোল্ডার আমরা তৈরি করব এই আদার্স এর ভিতরে আমরা কাজ করব তো এখানে আমরা লিখতে পারি নিউ ওয়েবসাইট तो ये कमप्लीट करारे एखे टाइटल चेन्ज कर देव हमें लिखब कि इंडेक्स डट एच डी एम एल एच टी एम एल तो आपके देखें इंडेक्स डट एच टी एम एल नाम एक फाइल एखे क्रिएट करी तो एक फाइल पर जाबा एच टी एम एल जो कथा बोलते तो एच टी एम एल नहीं कथा बी तो फार्स्ट अब एच टी एम एल डकुमेंट्स नहीं कथा बोलो एख कथा एखे की कथा बोलो लिंक नहीं विभिन्न धरण लिंक नहीं कथा बोल तो चलो आपने शुरू करब कि एच टी एम एल विभिन्न धरण लिंक नहीं एच टी एम एल लिंक आज के हमारे टपिक हम एच टी एम एल ए लिंक क्यों यूज कर तो फार्स्ट अब हमारे एखे बड़ी तो बड़ी हेडार्स एगल तो हंड्रेड पार्सेंट ए भाव आपके क्ज करते हैं तो बड़ी भेतरे सब क्ज करब तो ये जो एनकोर टैक एखे जो अपनी इमेज बाईस ओन द्वारा कि हे से देखते चान तो अवश्य एखे लिखब कि एस ओन अवश्य छोटो हाथ रहा एस ओन एखे जो लिखी फ्रीलान्सार सबूज तो ये जो कंट्रोल एस द्वारा सेव कर कर्नारे लाइव प्रिभिव आखन थे जो लाइव प्रिभिव पे जा तो लाइव हाँ देखा ये एस ऑन द्वारा बोल्ड कर एक लेखा चले आसने तो ये अपनी जा लिखबें तेने शो कर तो अपनी जो एखे लेखें तो देखें एखे सुंदर भाव तई बोझा हेलो वार्ल्ड तो अपना जे भाव जे जिनटा यूज करबें से देखा तो ये जो हेलो लेखें हेलोटा देखा तो बोझाते जा द्वारा कि हे तो ये एक आलदा करपि करते तो एखे एस टू यूज करब तो एस टू द्वारा कतटुकू एर जगह ता देख ए एस टू एस थ्री एस फोर द्वारा यार जगहटा के देख तो चलो आप चले जाब ब्राउजारे तो देखें एस ओन कत बड़ो एस ओन तर चे एक छोटो एस टू तर चे एक छोटो एस थ्री तरह एक छोटो एस फोर सब चे छोटो बिकज ये एक एनकोर टैगर मत क्च करते एक टैग एस ओन एक टैग एस टू एक टैग एस थ्री एक टैग एस फोर एक टैग अवश्य बुझते पर कौन टैगर क्ज कि जो आप टेक्सट बड़ो कर नहींब तक अवश्य एस ओन यूज करब और जो तरह एक छोटो लागे तक हमें एस टू यूज करब एन जो हमारे छोटो को टैग लिखते हैं तक हमें अवश्य एस थ्री द्वारा यूज करब तरह चे जो छोटो प्रयोजन पड़े तो हमें हमें एस फोर अथवा स्पैन दिए लिखब तो स्पैन टैगर भरे अपनी जो लेखें हेलो तो देखें हालोटा कि भाव सिलेक्ट करते देखें ये स्पैन दिए लिखल ये बोल्ड है ना कारण स्पनर भरे बोल्ड आ स्पैन दिए जो लिखल से बोल्ड है ना कारण स्पैन दिए साधारण टैगल स्पैन टैग ये देखें स्पैन ए पी टैगर मध्य को डिफारेंस नहीं पी टैगे जो लिखी जो हेलो तो ए पी टैग एट स्पैन टैग तो जो पी टैग ए स्पैन टैगर मध्य डिफारेंस टूक अपनी बुझते पर एस ओन एस टू एस थ्री एस फोर स्पैन पी सबग टैग 
तो देखें ये देखें स्पैन एवं पी टैगर में तो कोनो डिफरेंस नहीं बिकॉज़ तार एक ही भावे शो होते हैं एवं एस वन जटा से एस टू ये रहा होते हैं बोल्ड आकारे शो होते हैं तो आपने जो दी चांज ना मैं बोल्ड करूँगा ना आपने जो दी चांज ना मैं शुद्ध मात्र टेक्स्ट लिख बो ताला अवश्य पी टैग स्टाइल दिए सीएसएस अपनी यूज़ करता पड़ें जब कलर बैकग्राउंड ब्लैक कलर तो देखिए आश्चर्य एक ही कास करता से देखते हैं बैकग्राउंड होइसे ब्लैक कलर होइसे व्हाइट ये गुलो सुंदर भावे आपने देखता पढ़ें शुद्ध एसीएसएस टू को ऐड करें तो एसीएसएस टू जो दे मैं प्रत्येक तरह ऐड करें दे ताल अवश्य शेटा ही देखा जावे प्रत्येक तरह मैं एसीएसएस टू ऐड करें जैसे तो देखिए आश्रम नंबर को थोड़ा भोला ही से की ना ओके भोला ही से ना कारण एक ना मैं स्टाइल एस वन स्टाइल स्टाइल एस ट एस थ्री एक्शन का वैसे शॉप एस फोर स्पैन एस टी ओके डन एक्शन देखें इटर कलर गुलाब से कतो शुंदर राइट नाउ आ एक गुलाब आपने देखा थे कि कलर हो से बैकग्राउंड तामिया के एक टर कलर एक एक टर कोड दी थी जाची आ जैसे कोनो टा ब्लैक थक बे फास्टेबल थक बे रेड फास्टेबल थक बे रेड ताक पड� ब्लू तार पड़े तक पे ग्रे तार पड़े तक जो देखें मैं बोली तार पड़े तक वॉरेंज तार पड़े तक थक बे होला अपना आर तार पड़े तक थक बे की कलर दो जाए थ्री 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 ये टाइप का कलर तो ये भी जो तुमने भी देखते चांता हो आवश्यक देखता पड़े जाके एक टाइप कलर एक एक रखो होइसे बिकॉज़ कलर टाइप रखो हो और मतलब तो एक टाइप करना चाहिए हमारे इस पेन टाइप उसको इस पेन टाइप तो कास्ट करते हैं इस पेन इस पेन इस पेन स्टाइल डॉट सेसेस इस पेन इस पेन टाइप क्लोज करा होइसे ऑरेंज कलर � की प्रॉब्लम होते पड़े इस पैने हेलो इस पैने वो जागा वो इतने टू गई ये जो नो ओ एक जो जब मैं विद बोले हंड्रेड परसेंट देखने टा हंड्रेड परसेंट होया जाएगा वास्तव में दिखली तो ऐसे ने मैं बोल वो विद विद हंड्रेड परसेंट वो देखें और जागा हंड्रेड परसेंट कोड़ा दीवे अगर पॉल � ओके बुस्तर प्रतिशत जे टैग गुला की भावे कास करे तो तार पॉर आम्र जे गुलो कास कर बो शेटा होचे इमेज नियाज बो तो इमेज नियाज शर जो नो आमदर के की कोर ता भावे फास्टेबल इमेजर जो नेक्टर टैग आसे शे टैग टा आम्र ऐखने यूज कर बो सो इमेजर जो नामदर की टैग आसे आईएनजी एसआरसी एक टा टैग आसे तो हमारे ईमेल्स टेक्ट होते हैं I M G S R C L R ओके A L T A L T टाइम रखी थी वो ईमेल्स 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 टेक अवश्य हमारे ये खाने लिंक करता होगा लिंक ना कर ले हमारे ये खाने ईमेल्स टेक शो कर बिना तो ईमेल्स टेक शो कर जो ना अवश्य हमारे फोल्डर है जेता होगा हमारे जो फोल्डर टेक क्रिएट करे सिलम शे फोल्डर है जेता न्यू वेबसाइट ओके तो ये न्यू वेबसाइट है एक हने आम्रा एक टा ईमेल्स इने शे ईमेल्स टके शो करा बो तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आम्रा जेकुनो जगह थे एक टा ईमेल्स नियर्स बो धरन अमी ये ये ट्विटर ईमेल्स टके उखने अमी शो करा था चाचे तो शो करने जो ना आम्र के जेता हबे न्यू वेबसाइट आमी जब फोल्डर इसलम एक हने इन्हें के पेस्ट कर बो तो पेस्ट कर पड़े आमी जेका स्टा कर बो शेटा होते हैं ये ईमेल स्टार जे नाम आसे एड्रेस बार एक आमी कॉपी कर बो कॉपी करे शुंदर करे नोट पड़े आशे एस आर सी एक आने पेस्ट करे दी बो तो पेस्ट करा पड़े आमदर इटा लिंकिंग हुए गए से तो आमदर इटा डिस्प्ले ते आखुने इटा जे पिक्चर टाखुने नियर्शिची बाज जे फोटो टाखुने नियर्शिची शेटा आमदर सामने शो कर बे लेस गो 
দেখা যাক এখানে দেখেন লিঙ্কিং হয়ে গেছে অলরেডি এটা পিকজেল দেখাচ্ছে কত দুশো পঁচিশ পিকজেল দুশো পঁচিশ পিকজেল হাইট দুশো পঁচিশ এবং উইথ দুশো পঁচিশ পিকজেল কন্ট্রোল এস দ্বারা সেভ করুন এবং চলে যান আপনি আপনার নোট প্যাডে তো ব্রাউজারে চলে আসার পর আমরা দেখতে পারতেছি একটা ইমেজ সুন্দরভাবে শো করেছে এখানে তো আপনি যদি চান যে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ এখানে আনতে পারেন তো এটাকে আপনি যদি কপি করেন তাহলে কয়টা ইমেজ এখানে শো করতেছে আপনি একটু দেখুন চারটে তিনটে ইমেজ আমরা কপি করেছি তিনটে ইমেজ এখানে শো করতেছে তো শো করার পরে একে যদি আমরা সিএসএস দ্বারা কিছু অ্যাড করে দিই তাহলে অবশ্যই দেখতে পারবেন যে সিএসএসটা কিভাবে কাজ করে তো আমরা এস এখানে লিখব কি স্টাইল স্টাইল ট্যাগের ভিতরে লিখব এখানে আমরা কি ট্যাগ নিয়েছি আই এন আই এম জি আই এম জি তাহলে এই ট্যাগকে আমরা কি বলবো অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হবে তা আই এম জিকে আমরা বলবো आई एम जी टैगर भरे जे बैकग्राउंड कलर हाइट कत उथ कत सरि হেডার হেডারের ভিতরে আমরা লিখবো স্টাইল স্টাইল ট্যাগের ভিতরে আমরা লিখবো আই এম জি সরি এখানে আমরা লিখবো এটাকে আমরা উইথ দেব উইথ দিব উইথ দিব হচ্ছে আপনার বিশ পিকজেল অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হবে বিশ পিকজেল হাইট দিব পঞ্চাশ পিকজেল তো চলুন ব্রাউজারে গিয়ে দেখি আমাদের এটা অবস্থা কি দেখছেন এটা হাইট এবং উইথটা অলরেডি নিয়ে নিয়েছে আমাদের যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ছিল আগে ছিল যতটুকু ততটুকু আমরা এদেরকে চেঞ্জ করে দিয়েছি কারণ চেঞ্জ করা মূলত কারণ হচ্ছে আমরা এখানে হাইট আর উইথ সিএসএস ইউজ করেছি তো এখানে আমি যদি বলি যে প্যাডিং প্যাডিং পঞ্চাশ পিকজেল তো দেখেন ও প্যাডিং দিবে প্যাডিং মার্জিন আপনারা এখনই বুঝবেন না তো ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার পরে প্যাডিংটা এখানে বুঝতে পারবেন তো ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে একটা না আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো কি ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো ব্ল্যাক তো ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম দেখেন প্যাডিংটা এখন সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন যে প্যাডিংটা কতটুকু হয়েছে এগুলো আপনারা সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে ওপরে দিয়ে গেলেও বুঝতে পারবেন তো আমরা সিএসএস দ্বারা কী করতে পারতেছি না এটা সব কিছু করতে পারতেছি সিএসএস দ্বারা ওকে তো আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে একটা ইমেজ কীভাবে নিয়ে আসা হয় তাহলে আমরা এগুলো বাদ এগুলো আমরা দেখতেছি না কারণ আমরা দেখব কি যে আমরা কিভাবে একটা ইমেজ ডিসপ্লেতে নিয়ে আসতে পারতেছি তো ইমেজ নিয়ে আসার জন্য আমাদের কী ট্যাগ ইউজ করতে হবে অবশ্যই ইমেজ নেওয়ার জন্য আমাদেরকে ইউজ করতে হবে আই এম জি ট্যাগ তাহলে অবশ্যই আমরা ইমেজটা নিয়ে আসতে পারবো আই এম জি ট্যাগ আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আই এম জি এস আর সি এল আর এ এল টি এ আল টিতে আমরা দিব ইমেজ দেখেন এই লিঙ্কটা অলরেডি কিন্তু আমাদের ব্রাউজারে আসে এখানে ইমেজ লেখেছি ইমেজ দ্বারা আসছে বাট আমাদের ইমেজটা এখানে শো করতেছে না বিকজ আমরা কোনো কানেক্টেড করি নাই এখনই যদি আমরা যে ফোল্ডারে আছে ফোল্ডারটা এখানে কানেক্টেড করে দিই তাহলে অবশ্যই এটা এখানে শো করবে সরি এটা ডাবল হয়ে গেছে নো প্রবলেম আমরা আবার যদি ফোল্ডারে যাব ফোল্ডারে গিয়ে ফোল্ডারে গিয়ে এটাকে কানেক্ট করে দিব এখান থেকে আমরা যদি এটাকে কপি করব সুন্দর করে তো এই নেমটাকে কপি করব কপি করে ব্লাউজ এখানে নোট প্যাডে এসে এখানে লিঙ্কিং করে দিব তাহলে অবশ্যই এখানে লিঙ্কিং করে দেওয়ার পরে এটা ইমেজটা এখানে শো করবে
তো এখন আমরা ডিসপ্লেতে যদি যাই অবশ্যই ইমেজটা শো করবে তো এইভাবে আপনি ট্রাই করবেন অবশ্যই ট্রাই করবেন ট্রাই করলে আপনার লিংকগুলো অন্তত আবার আরেকটা আমরা এখন দেখাবো যে এই এই যে একটা ইমেজ নিয়ে আসছি ইমেজটা এখানে আমরা একটা লিংকিং করে দিব লিংক আমরা যে মাউসটা নিয়ে গেলে একটা জায়গায় যদি নিয়ে যাই তো ওখানে লিংক বোঝায় তো লিংক বোঝানোর জন্য এই যে এখানে মাউসটা নিয়ে গেলে আমরা একটা লিংক বোঝাচ্ছে এখানে দেখেন বলতেছে কর্নারে এই কর্নারে দেখেন এই কর্নারে কি লেখাটা উঠতেছে যে এই এই এটা একটা লিংক সো আমরা এখন একটা লিংক তৈরি করবো এখন লিংক তৈরি করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে একটা এ ট্যাগ নিতে হবে তো এটাকে ফার্স্টে বলে আমরা একদম কাট করব কাট করে রেখে দিব কাট করে রেখে দিয়ে আমরা এ দিয়ে লিংক ইউজ করব সো আমাদের এস রেফ এখানে আমরা ভ্যালু দিব এখানে লিঙ্কিং হয়ে গেছে যদি কোনো লিঙ্ক থাকে তো এখানে ইউজ করতে পারবো আমরা ওকে তো আমরা এখানে ইউজ করতেছি যে আই এন জি আমাদের যে টেকটা ছিল সেটা আমরা এখানে ইউজ করতেছি তো এটা লিঙ্কিং হয়ে গেছে যে আমরা ক্লিক করলে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি এখন দেখেন লিঙ্কিং হয়ে গেছে এটা এটা একটা লিঙ্ক হয়ে গেছে এই যে কর্নার দেখুন একটা লিঙ্ক হয়ে গেছে এর আগে এরকম ছিল না বিকজ এটা একটা লিঙ্ক এটা এক দ্বারা আমরা লিঙ্কিং করে দিয়েছি তো আপনার লিঙ্কটা এখানে আপনি দিতে পারেন যে আপনার কী লিঙ্ক আছে ডাব্লু 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 ডট ফেসবুক ডট কম তো আমি যদি এখানে দেই যে গুগলের লিঙ্কটা এখানে আমি দিয়ে দেই বা দেখেন আমি যদি এই লিঙ্কটাকে কপি করে ওখানে দিয়ে দেই তাহলে অবশ্যই এই লিঙ্কটা এখানে শো করবে দেখুন এই লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিলাম এই ইমেজের ভিতরে তো এখানে ক্লিক করার পরে আমাদেরকে ওই ওয়েবসাইটে নিয়ে যাচ্ছে কেন নিয়ে যাচ্ছে কারণ আমরা এখানে লিঙ্কটা ইউজ করেছি তো দেখেন আমাদের ফুল যে পেজে ছিলাম এই পেজে আমাদেরকে নিয়ে আসছে কীভাবে নিয়ে আসছে শুধু লিঙ্কের মাধ্যমে তো আশা করি সব কিছু বুঝবেন এবং আস্তে আস্তে বুঝবেন এই যে এই ট্যাগের মাধ্যমে আমরা লিঙ্কিং করে দিয়েছি এটাকে এই লিঙ্কের জন্য এটা এখানে নিয়ে আসছে তো আমরা লিঙ্কটাকে উঠাই দিলাম এই স্টেপ এখন যদি আমি এখানে এটা না ইউজ করে যদি বলি গুগল ডট কম তো কোথায় নিয়ে যাবে আমাদেরকে গুগলে নিয়ে যাবে চলুন দেখা যাক গুগলে নিয়ে যায় কি না চলে আসছে গুগলে তার মানে আমাদের এখানে এই লিঙ্কে আমরা যেটা দিব যদি যদি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এস পি এস আমরা ফেসবুক দিই তো এখানে ফেসবুক শো করবে বিকজ এখানে লিঙ্কিংয়ের জন্য যেটা লিঙ্ক দিব সে লিঙ্কটা এখানে শো করবে তো ফ্রেন্ডস এই হচ্ছে আমাদের লিঙ্কের বিষয় তারপর আমাদের ইমেজের বিষয়টা চলে গেল আমরা কীভাবে ইমেজ ইউজ করব ইমেজগুলো আনার পরে সেই ইমেজের হাইট উইথ আমরা এখানেই সিলেক্ট করে নিতে পারতেছি ইমেজটার হাইট এবং উইথ আপনি যদি চান যে এই ইমেজটা আমি এখানে না দিয়ে আমি ইমেজটাতে আগে হাইট আর উইট দিয়ে রাখবো তো আপনি এখানে চাইলে উইট দিতে পারেন উইট দিবেন আপনি ধরেন পঞ্চাশ পিকজেল হাইট দিবেন সরি এখানে আমরা হাইট ইউজ করব তো হাইট ইউজ করার জন্য আপনি এখানে পঞ্চাশ পিকজাল ইউজ করতে পারি ওকে তো দেখেন এই ইমেজটার যে হাইট এবং উইথ অবশ্যই পঞ্চাশ পিকজাল হবে দেখছেন অবশ্যই পঞ্চাশ পিকজাল হয়ে গেছে আমরা কিভাবে এটা ইউজ করলাম এখানে হাইট এবং উইথ দেওয়ার পরে এটার হাইট এবং উইথ সমান হয়ে গেছে ওকে দেন আমরা এখন কি করব এখানে অবশ্যই এটাকে আমি যা বলতেছি হুবহুব মুখস্ত করার চেষ্টা করবেন তাহলে অবশ্যই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব তো আমরা আজকে কথা বললাম যে এইচ টি এম এল এবং সেস এর মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় এইচ টি এম এল লিঙ্কগুলো কীভাবে ইউজ করা হয় এইচ টি এম এল ইমেজটা কীভাবে ইউজ করা হয় এই পর্যন্ত আজকে আমরা কথা বললাম তো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আবার দেখা হবে তো ফ্রেন্ডস সবাই ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই আমার 